আসসালামু আলাইকুম সমাজকর্ম অনার্স চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার্থী পরীক্ষার্থী আজকে তোমাদের চতুর্থ পত্র সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যা তথা সোশ্যাল রিসার্চ এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপর সাজেশন প্রদান করব এটা একটা খুবই টেকনিক্যাল কোর্স তোমরা আবারো বলে রাখি এটা সবাই এ প্লাস পেতে সক্ষম যদি আমি যেভাবে বলবো সেইভাবে তোমরা যদি পড়ো যাই হোক এই প্রশ্নের যে সাজেশন আমার দীর্ঘদিনের একটা পরিশ্রমের ফসল সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান বইটি জানো যে সবাই তোমাদের কাছে পরিচিত যাই হোক এখন আমি দুটো ভাগে ভাগ করব সাজেশনটা একটা হলো যে এর যেহেতু দুটি পাঠ আছে একটা সামাজিক গবেষণা পরিসংখ্যান তো আমরা খ বিভাগে দেখো কিভাবে আমরা পড়বো একটু বুঝে নাও খ বিভাগে তার আগে বলে রাখি একটা অঙ্ক অবশ্যই আসবে সেই অঙ্কটা আমরা দেবো সেটা পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি তোমরা প্রথম অধ্যায় থেকে যেটা পড়বা যে সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক উৎপাদন তত্ত্ব এগুলো একটু পড়াই লাগবে এখান থেকে একটি প্রশ্ন কমন হবে আচ্ছা এরপরে আসতে দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সামাজিক গবেষণার প্রকার ভেদ এটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন হবে দেখে ছোট লড়কা নাই মৌলিক ও ফলিত গবেষণা এটা মনে করো এসেই গেছে এটাকে খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে মৌলিক ফলিত গবেষণার মধ্যে পার্থক্য তারপর সমাজ গবেষণা প্রকৃতি এটা দরকার নাই তোমাদের সামাজিক জরিপের সংজ্ঞা এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং সামাজিক জরিপের সুবিধা অসুবিধাও আসতে পারে তো সংজ্ঞা সুবিধা অসুবিধা অবশ্যই পড়বা পাশাপাশি কে সিস্টারি পদ্ধতি কি কে সিস্টার পদ্ধতি সুবিধা অসুবিধা লিখতে হবে আর এখানে যদি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আসো প্রাসঙ্গিক সাহিত্য বলতে কি বুঝো সামাজিক গবেষণার মধ্যে যৌক্তিকতা কেন প্রক্ষেপণ পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কি গবেষণা প্রতিবেদন কি এটা একটু পড়বা আচ্ছা খ বিভাগে পরিসংখ্যান অংশে যদি দেখি পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য এটা একটু পড়বা আর গণসংখ্যা লিভেশন কি গণসংখ্যা লিভেশনের গুরুত্ব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর কেন্দ্র প্রবণতা কেন্দ্র প্রবণতার কেন পরিমাপ করা হয় কেন্দ্র প্রবণতা উত্তম পরিমাপ কোনটি কেন এটা একটু পড়বা আর বিস্তার পরিমাপ কি এর সাথে বিস্তারের কোন পরিমাপটি উৎকৃষ্ট এবং কেন অর্থাৎ পরিমাপের উৎকৃষ্ট কেন এটা অবশ্যই পড়তে হবে যদি আমি এখানে দিনি আর একটা অনপেক্ষ আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ পার্থক্য আর একটা সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের সহ সম্বন্ধে সম্বন্ধে ধারণা সংস্কৃতির সংজ্ঞা আর নির্ভরের প্রয়োজনীয়তা যা হোক এখন আমি বলি যেটা অঙ্ক এই যে উদাহরণগুলো আমি দিলাম এখানে তিনটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এগুলো সমাধান দেওয়া আছে এই তিনটা থেকে অবশ্যই একটা প্রশ্ন কমন হবে একটা আসবে যদি এটা না আসে তাহলে এই চার নম্বর একটা আসবে আবার বুঝে নাও এই তিনটে অর্থাৎ নিম্নের উপর তথ্য থেকে পরিমিত মতন ন্যায় করো ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক যেটাই আসুক না কেন এখান থেকে একটা প্রশ্ন হবে যেটা ইউটিউব চ্যানেলে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো খ বিভাগে একটা অবশ্যই অ্যান্সার করবো চার নম্বরের জন্য আর না হলে গর্বে প্রধান এখানে একটা আসবে আচ্ছা এবার গ বিভাগে আমি সাজেশনটা আগে যেহেতু তোমরা যারা পরিসংখ্যান অ্যান্সার করবে না শুধু একটা পরিসংখ্যান অ্যান্সার করবে বা অঙ্ক দিবে না যাদের জন্য তাদের জন্য একটা আগে সাজেশনটা ক্লিয়ার করে নিই তোমরা চতুর্থ অধ্যায়ের এই তিনটা অংশ পড়বা একটা কমন পাবা নিশ্চিতভাবে আবার বুঝে নাও সামাজিক গবেষণা ধাপ গবেষণা নকশা এর এই দুটো অপশন যদি পড়ো তাহলে একটি পাবা কমন আবার বলে নাও গ বিভাগে সামাজিক গবেষণা ধাপ আর গবেষণা নকশা এই যেটি প্রশ্ন আচ্ছা প্রথম অধ্যায় থেকে অনুকল্পের উপরে যত যেভাবেই প্রশ্ন কেন কি লিখতে হবে সেক্ষেত্রে অনুকল্পের সঙ্গে উৎস চেনে অনুকল্প করে কীভাবে একজন গবেষণা পরিচালনা করতে সাহায্য করে তা উদাহরণ দেখাও অনুকল্প অনুকল্প উৎসগুলো লিখো সামাজিক গবেষণা অনুকল্পের ভূমিকা আলোচনা করো অর্থাৎ এই অনুকল্পের উপরে যে কোনো একটি প্রশ্ন হবে তাহলে আমি গবেষণা সামাজিক গবেষণা ধাপ গবেষণা নকশা একটা পাইলাম অনুকল্প একটা আর তৃতীয় দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গবেষণার ধাপ এটা একটু পড়বা আর তৃতীয় অধ্যায় থেকে দেখো গবেষণার কেস স্টাডি এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি এই দুটা ই পড়লে পরে একটা কমন পাবো আবার বুঝে নাও কেস স্টাডি এবং কি পরীক্ষণ পদ্ধতি আচ্ছা তাহলে গেল আমি আমি চার নম্বরটা আগেই দিয়েছিলাম এই কারণে যেহেতু এই চার নম্বর অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার তোমাদের খ বিভাগ যেন যাই হোক আমি আবার চার নম্বর অতিরিক্ত প্রশ্ন দিলাম তথ্য সংগ্রহে কৌশল তবে গবেষণা নকশা আর ধাপ পড়লে পরে অবশ্যই একটি কমন পাবা আর লাস্টের অধ্যায়টা একটু বুঝে নাও এই দুটি প্রশ্ন পড়লে একটা কমন পাবা সেটা হচ্ছে গ বিভাগে যে সামাজিক গবেষণার মূল্যবোধ কি সামাজিক গবেষণা সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো বাংলাদেশ সামাজিক গবেষণা পরিষদকে উদ্বুদ্ধ সমস্যা সীমাবদ্ধতা আলোচনা এই দুইটা প্রশ্ন যদি তোমরা পড়ো তাহলে একটি প্রশ্ন কমন পাবা তাহলে আমি খ বিভাগে পাঁচটি প্রশ্নের জন্য 
সামাজিক গবেষণা ধাপ নকশা একটা পড়বা পাশাপাশি তত্ত্ব সংগ্রহ কৌশল যদি পড়ো তাহলে দু দরকার নাই এই নকশার ধাপ পড়বা আর অনুকল্প একটা আর সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ কেস স্টাডি এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সামাজিক গবেষণা মূল্যবোধ কি মূল্যবোধের গবেষণায় ভূমিকা সীমাবদ্ধতা আর যারা পরিসংখ্যান অংশে একটা অ্যান্সার করতে পারবা থিওরি অংশটা তাহলে এই অংশটুকু পড়তে হবে পরিসংখ্যানের সঙ্গে দাও সামাজিক গবেষণার পরিসংখ্যানের ব্যবহার সীমাবদ্ধতা এই প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে যাই হোক আবার গ বিভাগে যারা অঙ্ক দিবা তিনটা তাদের জন্য বলি যদি গ বিভাগে যারা তিনটে অঙ্ক দেবে তাদের জন্য আমি স্পেসিফিক বলে রাখি আমি ইউটিউবের চ্যানেলে দিয়ে দিছি এই সব সমাধানগুলো দেখো এটা একটা হলো গণসংখ্যা নিবেশন এইখান থেকে একটি প্রশ্ন হতে পারে আর কেন্দ্র প্রবণতার আবার বুঝে নাও এখান থেকে একটি গণসংখ্যা নিবেশন হতে একটি যেটা তোমরা আবার ইউটিউবের চ্যানেলে পাবা এবং কেন্দ্র প্রবণতার উপরে দেখো গাণিতিক গড় মধ্যমা এখানে ডিজিট চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু নিয়মটা এরকম হতে পারে হয় গাণিতিক গড় থাকবে না হয় মধ্যমা এবার জন্য আবার বুঝে নাও গাণিতিক গড় না হয় মধ্যমা এমনও বলতে হবে কেন্দ্র প্রবণতা যে কোনো দুটি পরিমাপ আপনি নেই করো তাহলে গাণিতিক গড় আর মধ্যমা নির্ণয় করবা যেটা ইউটিউবে আমি তোমাদের এই অংশটুকু দিয়ে দিচ্ছি সমাধান করে আর আবার বুঝে নাও তাহলে আবার গড় মধ্যে প্রশ্ন সাধারণত একসাথে দেবে না আচ্ছা গেল তাহলে আমরা কি পেলাম এখানে এই দুটো অংশ যে গড় আর কি বলো মধ্যমা আমরা নির্ণয় করা শিখব এবার চতুর্থ অধ্যায় এসো যে দেখো পরিমিত অবধান ভেদাঙ্গ বিভেদাঙ্গ নির্ণয় এখানে একটি প্রশ্ন থাকবে এখানে একটা আবার বুঝে নাও পরিমিত অবধান ভেদাঙ্ক এবং বিভেদাঙ্ক নির্ণয় যেটা ইউটিউবের চ্যানেলে দেখো আমার যে এম হাসান আলী এডুকেশন বিডিতে দেখো এইগুলোকে আমি সমাধান দিয়েছি তাহলে একটা গেল এবার আসে সংশ্লেষ এবং নির্ভরণ তোমাদের জন্য এবার সংশ্লেষাঙ্ক আসবে আর যদি কোনো কারণে না আসে তাহলে ক্রমানুক সংখ্যা তবে মূলত সংশ্লেষাঙ্কই আসবে তোমাদের এই সমাধানগুলো দিয়ে আসে আমি এটা দিয়ে দিছি তোমরা এই এটা দেখবা তাহলেই হবে তাহলে আমরা গ বিভাগের জন্য তিনটা প্রশ্ন পরিসংখ্যা যারা দিবা একটা হলো গণসংখ্যা নিবেশন দুই নম্বর কেন্দ্র প্রবণা থেকে গড় মধ্য প্রশ্রক তিন নম্বর হচ্ছে বিস্তার পরিমাপ থেকে পরিমিত অধ্যায় ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক এই তিনটা একই ফর্মেটে করবা পাশাপাশি সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় যদি কোনো কারণে আসে তাহলে র্যাঙ্ক আসবে যাই হোক এগুলো আমি আবার ইউটিউব চ্যানেলে তোমার দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নেবা এবার আমরা অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশনে চলে আসব দেখো প্রথমত হলো গবেষণা অংশ সামাজিক গবেষণা অংশ প্রথম অধ্যায় দেখো সোশ্যাল রিসার্চ এর মধ্যে যে যে অধ্যায়গুলো আছে দেখো একটু একটু পড়ে নেবা আমি সংক্ষিপ্ত করার জন্য একটু সংক্ষেপে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখো এই ক এবার থেকে দুই হাজার আঠারো এই প্রথম অধ্যায় থেকে তিনটি প্রশ্ন খ বিভাগে এসেছে এবং গ বিভাগে একটি প্রশ্ন এসেছে তোমরা যেটা পড়বা দেখো সামাজিক গবেষণা বৈশিষ্ট্য চলকের প্রকারভেদ অনুকরণ অনুকল্প বলতে কি বোঝায় তিনটা এসে গেছে তোমরা সামাজিক গবেষণার সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উপাদান তত্ত্ব বলতে কি বুঝো এটা একটু পড়বা এবং গ বিভাগে একটি প্রশ্ন ভালো করে পড়বা সেটা অনুকল্প বা অনুমিত সিদ্ধান্ত এই প্রশ্নটা তোমরা খুব ভালো করে আমি স্লো করে দেখাচ্ছি দেখো এটা মনে রাখতে হবে যে এবার এসে গেছে তোমাদের সেইভাবে লিখতে হবে পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপাদান একটু ধারণা নিবা দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো গবেষণা প্রকারভেদ এখানে খ এবং গ বিভাগ কোনো প্রশ্ন হয়নি তাই এখানে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন হবে তবে মৌলিক ও ফলিত গবেষণা এটা ধরো এসেই গেছে এটা তোমরা সেইভাবে পড়বা ওকে আচ্ছা এবার এছাড়া অন্যান্য প্রশ্নগুলো পড়বা আর গ বিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন পড়বা সেটা হলো গবেষণার প্রকারভেদ ওকে আচ্ছা তৃতীয় অধ্যায় দেখো সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি সেটা আমরা বলছি এবার আসছে জরিপ এখানে বলো তো কয়েকটা পদ্ধতি জরিপ পদ্ধতি কেস স্টাডি এবং পরীক্ষণ তো এবার জরিপ পদ্ধতিটা এসে গেছে তোমরা জরিপের এই যে থিওরিটিক্যাল অংশ খ বিভাগটা অবশ্যই পড়বা সামাজিক জরিপের সঙ্গে দাও কেস স্টাডি পদ্ধতি সুবিধা অসুবিধা লিখো পরীক্ষণ পদ্ধতি কি পরীক্ষণ কেস স্টাডি পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য তবে গ বিভাগের জন্য দুটি প্রশ্ন খুব ভালো করে পড়া দুটি কোর্স অর্থাৎ দুটি বিষয় একটা কেস স্টাডি এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি এর উপরে বিগত সালে যত প্রশ্ন আসছে সব পড়ে ফেলবা আবার বুঝে নাও কেস স্টাডি এবং জরিত পদ্ধতি এর উপরে বিগত সালে যত প্রশ্ন আসছে সবগুলো পড়ে নেবা তাহলে একটি প্রশ্ন কমন পাবা এবার চতুর্থ অধ্যায় আসো দেখো যে এই ক্ষেত্রে আবারও বলি যে এই এই অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নটা এবার তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এই সামাজিক গবেষণার ধাপ 
এবং নকশা এটা আর যেহেতু এখানে প্রশ্ন এইভাবে হয়নি সামাজিক গবেষণা মানে যৌক্তিকতা পক্ষে মানে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কি তবে আবার বলি গ বিভাগে যেন এইখানে অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন হবে সামাজিক গবেষণা ধাক এবং গবেষণা নকশ আচ্ছা পঞ্চম অধ্যায় দেখো এভাবে কোনো প্রশ্ন হয়নি সেক্ষেত্রে তোমরা গ বিভাগে যেন এই দুটি প্রশ্ন পড়বো অবশ্যই একটা প্রশ্ন গবেষণা সামাজিক গবেষণা মূল্যবোধ কি সামাজিক গবেষণা সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো বাংলাদেশের সামাজিক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করো এবার পরিসংখ্যান অংশে দেখো পরিসংখ্যান অংশে খ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি তো মনে রাখবা যে খ বিভাগে অবশ্যই প্রশ্ন পরিসংখ্যানের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য এই দুইটা জিনিস পড়বা তাহলেই হবে ওকে এবার আসে গ বিভাগে দেখো পরিসংখ্যান বৈশিষ্ট্য লাগে পরিসংখ্যানের কার্যবলী আলোচনা তোমরা যে কাজটা পরিসংখ্যান সংজ্ঞা দাও পরিসংখ্যান গবেষণা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়ে যাবা এখান থেকে তোমরা একটি প্রশ্ন কমন পাবা গ বিভাগে এবং খ বিভাগে দ্বিতীয় অধ্যায় দেখো এটা মূলত আমাদের থিওরিটিক্যাল অংশের জন্য দেখো দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটা একটা অঙ্ক এসেছে আইতলেখ গণসংখ্যা নিবেশন তৈরি করে এবার তোমাদের শুধু গণসংখ্যা দেবে নিবেশন তৈরি করে সেক্ষেত্রে সংজ্ঞাগুলো পড়ো গণসংখ্যা নিবেশের ক্ষেত্রে গণসংখ্যা নিবেশনের গুরুত্ব এটা খুব ভালো করে পড়বা এটা জেনে তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এছাড়াও গ বিভাগে একটি প্রশ্ন আসতে পারে গণসংখ্যা নিবেশের গণসংখ্যা নিবেশের তৈরির ধাপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করো তৃতীয় অধ্যায় কেন্দ্র প্রবণতার পরিমাপ যেহেতু এগুলো অঙ্কের অধ্যায় আমরা সেইভাবে বিবেচনা করব সেক্ষেত্রে দেখো এবার প্রচুর নির্ণয় এসেছে আর খ বিভাগে এসছে একটা অঙ্ক তোমরা কেন্দ্র প্রবণতার কেন পরিমাপ করা হয় কেন্দ্র উৎকৃষ্ট পরিমাপ কোনটি এই দুইটা পরিমাপ খুব ভালো করে পড়বে আর গ বিভাগের জন্য আমি আগেই বলেছি এবার গাণিতিক গড় এবং মধ্যমা নির্ণয় করা আসবে যেটা তোমাদের আগে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায় দেখো বিস্তার পরিমাপের খ বিভাগে একটি প্রশ্ন হয়েছে বিস্তার পরিমাপ কেন করা হয় আর এখানে খ বিভাগের গ বিভাগের একটা অঙ্ক আসছে গড় ব্যবধান নির্ণয় করো যদি ছোট অঙ্ক তোমরা বিস্তার পরিমাপের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তাটা পড়বা অনপেক্ষ আবিষ্কার বিস্তার পরিমাপটা কি এটা ভালো করে পড়বা এবং অঙ্ক যেটা আসবে পরিমিত অবধান ভেদাঙ্ক এবং বিভেদাঙ্ক নির্ণয় যেটা তোমার আগে গ বিভাগে দেওয়া হয়েছে লাস্ট অধ্যায় দেখো সংশ্লেষ এবং নির্ভরণ এখানে খ বিভাগে আসছে সংশ্লেষ নির্ভরণ বলতে কি বোঝাই গ বিভাগে একটি অঙ্ক নির্ভরণ সমীকরণ আসছে তোমরা খ বিভাগে যেটা পড়বা বিভিন্ন ধরনের সংশ্লেষ সম্বন্ধে আলোচনা করো সংশ্লেষ সংজ্ঞা দাও শ্রেণিক্রম সংশ্লেষ সংখ্যা কি এর সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করো নির্ভরের প্রয়োজনীয়তা লিখো সংশ্লেষ নির্ভরের মধ্যে পার্থক্য আর অঙ্ক তোমাদের এবার আসবে সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় না হয় র্যাঙ্ক সংশ্লেষাঙ্ক তাহলে আমি আবারও রিপিট করি যে গ বিভাগে যে অঙ্ক তিনটা খুব ভালো করে বুঝে নাও আমি এ বলেই তোমরা অঙ্কটাকে বুঝে নাও এই খ বিভাগে একটি অঙ্ক আসবে পরিমিত অবধান ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক বা গড় ব্যবধান এর উপরে খ বিভাগে একটি প্রশ্ন আসবে আর গ বিভাগে যে তিনটি অঙ্ক তোমরা যারা অঙ্ক দিবে একটা গণসংখ্যা নিবেশন অংশ করবা আরেকটা হলো শুধু গণসংখ্যা নিবেশন এখানে গ্রাফিক্যাল দরকার নাই এরপরে গড় আর এবং মধ্যমা এই দুইটা প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যেটা তোমাদের ইউটিউবে চ্যানেলে দেওয়া হয়েছে এরপর বিস্তার পরিমাপ থেকে পরিমিত অবধান ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক এইটা একটা দেখবে যেটা ইউটিউবের চ্যানেলে দেওয়া আছে আর সংশ্লেষ এবং নির্ভরণের অঙ্কগুলো একটু দেখবে সেক্ষেত্রে সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় এবং ক্রমানুক সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় এই দুইটা প্রশ্ন ভালো করে দেখবে তাহলে ইনশাল্লাহ কমন হবে তারপরে যদি তোমাদের কোনো প্রয়োজন হয় অঙ্ক বুঝতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে সরাসরি ফোন দিবা জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ সিক্স ডাবল ওয়ান এই নাম্বারে ফোন দিলে যে আমি ইউটিউবে যে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে আমার যদি কোনো কারণে বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে ফোন দেবে আমি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান দেবো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম